ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಭದ್ರಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಚ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಹಾರ ದಾಸ್ತಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಏನು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ನೀವು ಎಫ್ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎ ಟು ಎಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಎ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಅನ್ನ ಆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಲೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಶಾಲಾ ನಡೆದ ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಹಾಜರಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಶಾಲಾ ನಡೆದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಏನು ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಥವಾ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ